வெல்கம் டு எஸ்பிடிஎம் பிளான்ஸ் நேச்சர் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோ சிந்தசஸோட ஒரு ஓவர் வியூ தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒளி சேர்க்கையை பற்றி ஒரு கண்ணோட்டம் ஒளி சேர்க்கை அல்லது ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் லைட் எனர்ஜி அதாவது சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய சக்தி கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றப்படுது அதாவது வேதிப்பொருள் சக்தியாக மாற்றப்படுறது தான் ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் ப்ராசஸ் இந்த வேதிப்பொருள் சக்தியை பயன்படுத்தி உலகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் அல்லது உயிரினங்கள் எல்லாமே அதோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு போட்டோ சிந்தசஸோட கோர் டெஃபனேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி அதாவது சக்திய ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸா கார்போஹைட்ரேட் மாலிகூல்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது சேமிச்சு வைக்கிறது தான் இந்த ஒளி சேர்க்கை அல்லது போட்டோ சிந்தசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு கார்போஹைட்ரேட் மாலிகூல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸு ஃப்ரக்டோஸு இது எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் மாலிகூல்ஸ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க்னு சொல்கிறோம் இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்ததுலேருந்தே நம்மளுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் உயிரினங்களோட வாழ்க்கைக்கு எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு தேவை எனர்ஜி இருந்ததுனா மட்டும்தான் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியும் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு திறன் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கான ஒரு திறன் தான் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் நடக்கணும் இல்லை பேசணும் இல்லை ஒரு சத்தத்தை ஏற்படுத்தணும் இல்லை எந்த விதமான வேலையை செய்யணும் அப்படின்னாலும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சக்தி எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான மற்றும் அவசியமான ஒரு பொருள் இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிறது எல்லா உயிரினங்களும் எங்கே இருந்து எடுத்துக்குது அல்லது எப்படி அது உற்பத்தி பண்ணுது அதோட தேவைகளுக்கு அது எப்படி உற்பத்தி பண்ணுது ஹவ் ஆல் ஆர்கானிசம் ப்ரிப்பேர் எனர்ஜி ஆர் அப்டைன் எனர்ஜி Does all organism able to prepare food materials? இல்லை எல்லா உயிரினங்கள்னாலையும் அதுக்கு தேவையான உணவுகளை உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்கானிசத்தினாலையும் உணவுகளை உற்பத்தி பண்ணவும் முடியாது அதனால் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சில உயிரினங்கள் மற்ற உயிரினங்களை நம்பி வாழும் அதோட தேவைக்கு உணவு தேவைக்கு மற்ற உயிரினங்களை சார்ந்து வாழும் டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்றது அதான் சம் ஆர்கானிசம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அனதர் ஆர்கானிசம் சம் ஆர்கானிசம் ப்ரிப்பேர் தயர் ஓன் ஃபுட் மெட்டீரியல் சில உயிரினங்கள் அதுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை தானாகவே உற்பத்தி பண்ணிக்கும் இந்த உணவுப் பொருட்களோட தேடலை அதாவது பேஸ்ட் ஆன் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் உயிரினங்களை மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் கீமோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது செடிகள் தான் இந்த உயிரினங்கள் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதாவது ஒளி சேர்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு மூலமாக அதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் கீமோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோட்டோசோன் இந்த உயிரினங்கள் ஆர்கானிசம் எல்லாமே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் செய்யாமல் கெமிக்கல் ப்ராசஸை செஞ்சு அந்த நிகழ்வு மூலமாக அதுக்கு தேவையான உணவுகளை உற்பத்தி பண்ணிக்கும் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸுக்கும் கீமோ ஆட்டோட்ரோப்ஸுக்கும் ஆப்போசிட் இந்த ஹெட்டரோட்ரோப்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு விலங்குகள் கார்னிவோஸும் ஹெர்பிவோஸும் கார்னிவோஸ் அப்படிங்கிறது விலங்கினம் இன்னொரு விலங்கினத்தை உணவுப் பொருட்களாக எடுத்துக்கிறது லைன் டைகர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஹெர்பிவோஸ் அப்படிங்கிறது விலங்கினம் செடிகளை உணவுப் பொருட்களாக எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரியான ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸுக்கு அது தனக்கு தானாக உணவை உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியாது ஆட்டோட்ரோப்ஸ் மாதிரி அதனால ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்குள்ள இது அதோட உணவுப் பொருட்களாக எடுத்துக்கும் அதான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டை எடுத்துக்குது ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்கானிசம் தட் பர்ஃபார்ம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா பிளான்ஸ் ஆல்கே சைனோ பாக்டீரியா இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு உணவு பொருட்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு செல் ஆர்கன் அல்ல இதை தமிழில் பசுங்க நிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது மூணு உட்பொருட்களை வச்சு தான் மையமாக வச்சு தான் நடக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் கார்பன் டைஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதுதான் குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் மெம்பரைனை குறிக்குது நம்பர் டூ அப்படிங்கிறது இன்னர் மெம்பரைன் நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த டிஸ்கலைக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு தைலக்காய்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்பர் ஃபோர் அந்த ஸ்பேஸை வந்துட்டு இன்டர் மெம்பரைன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்பர் ஃபைவ் இந்த லிக்விட் மேட்ரிக்ஸை வந்துட்டு 
ஸ்ட்ரோமானு சொல்லுவோம் சிக்ஸ் இந்த ஸ்டாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தைலக்காய்டு ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி இருக்குங்க இல்லையா அதை வந்து கிராண்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த பார்ட்டிகல்ஸு சுகர் மாலிகூல்ஸ் இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்டில் இருக்குது பட் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இலை பகுதியில் மீசோஃபில் ரீஜன்னு ஒரு ப பகுதி இருக்கும் அந்த பகுதியில் தான் இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும் இந்த குளோரோபிளாஸ்டில் டிஸ்கலைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்க இல்லையா தைலக்காய்டு இந்த தைலக்காய்டில் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ சிஸ்டத்தில் தான் பசுமை நிற பிக்மெண்ட் இருக்கும் அதை தான் குளோரோஃபில்னு சொல்லுவோம் இந்த குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற பொருள் சூரிய ஒளியில் இருந்து சக்தியை உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்துட்டு விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் அதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த தைலக்காய்டு அப்படிங்கிற ரீஜனில் அல்லது கிரானம் அப்படிங்கிற ரீஜனில் தான் லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இந்த லிக்விட் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரோமாவில் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஃபேஸில் நடக்கும் ஒன்று லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன் அதை தான் லைட் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இங்கே சூரிய ஒளி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று எசென்ஷியலாக சன்லைட் இருக்குது சன்லைட் இருந்தால் மட்டுமே இந்த லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அடுத்த ஃபேஸ் லைட் இன்டிபெண்ட் ஃபேஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் லைட் அப்படிங்கிறது தான் சூரிய ஒளி அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லாத ஒன்று எசென்ஷியலே கிடையாது சூரிய ஒளி இல்லாத நேரத்திலையும் இந்த சைக்கிள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த சைக்கிளுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கு ஒன்று கால்வின் சைக்கிள் இன்னொன்று டார்க் சைக்கிள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மூணு உட்பொருளை மையமாக வச்சு தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு அதில் ஒன்று சன்லைட் இந்த சன்லைட் அப்படிங்கிறது செடிக்குள்ளே எப்படி வருது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னதே தான் டிஸ்க்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த தைலக்காய்டுக்குள்ளே ஃபோட்டோ சிஸ்டம் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ சிஸ்டத்துக்குள்ளே லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அல்லது ஆன்டனா காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் அந்த பசுமை நிற மாலிகூல்ஸ் அதாவது க்ரீன் பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் இருக்கும் அந்த குளோரோஃபில் சூரிய ஒளி சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி எடுக்கும் அடுத்து கார்பன் டைஆக்சைடு இது இலையோட மேற்பரப்பில் எபிடர்மஸில் சின்ன சின்ன துகள்கள் இருக்கும் போர்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது சின்ன சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கும் அது மூலமாக கார்பன் டைஆக்சைடு செடிக்குள்ள உள்ளே வந்தும் வெளியும் போய்க்கும் கே அந்த ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிற போர் வந்துட்டு கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு தான் அதோட ரோல் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அடுத்து வாட்டர் இந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது ரூட் சிஸ்டம் அதாவது வேரில் மூலமாக உறிஞ்சி எடுக்கப்படுது பர்டிகுலராக வேரில் இருக்கக்கூடிய சைலம் செல்ஸ் மூலமாக அடுத்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் சன் லைட் ரியாக்ஷன் இங்கே எனர்ஜி அப்சர்வ்டு ஃப்ரம் தி சன்லைட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டூ கெமிக்கல் எனர்ஜி ஏற்கனவே சொன்னது தான் சூரிய ஒளியிலிருந்து வேதிப்பொருள் எனர்ஜி அதாவது சக்தியாக மாறுறது தான் இது எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மில் உருவில் உருவாகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கேரியர் மாலிக்குள் அதை வந்து என்ஏ டிபிஹெச்னு சொல்லுவோம் என்ஏ டிபிஹெச் அப்படிங்கிறது நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோட்டைட் பாஸ்பேட் இன்னொரு ஃபார்ம் என்னென்னா எனர்ஜி கரன்சி மாலிக்குள் அது ஏடிபி அடினோசைன் ட்ரை பாஸ்பேட்னு சொல்லுவோம் அடுத்து லைட் இன்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் அல்லது டார்க் ரியாக்ஷன் இந்த எனர்ஜைஸ்டு எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி லைட் ரியாக்ஷன் ப்ரொவைட்ஸ் எனர்ஜி எனர்ஜைஸ்டு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஏடிபியும் என்ஏ டிபிஹெச்சும் தான் அது ரெண்டும் கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்குள் உருவாகிறதுக்கான ஒரு சக்தியை அளிக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருந்து கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்குள் அதாவது சுகர் மாலிக்குள் உருவாகிறதுக்கான ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்குது இந்த கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்குள் உருவாகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக கார்பன் ஃபிக்சேஷன் இருக்குது அதில் என்சைம் ருபிஸ்கோ ரோல் ப்ளே பண்ணும் ருபிஸ்கோ அப்படிங்கிறது ரிபுலோஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் கார்பாக்சிலேஸ் லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது மூணு ஸ்டேஜில் நடக்குது ஒன்று கார்பன் ஃபிக்சேஷன் அடுத்து ரிடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரீ பிஜிஏ தட் இஸ் பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் அடுத்து ரீஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்யூபிபி ரிபுலோஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் இதுதான் ஒளி சேர்க்கை அல்லது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ஒரு ஓவர் வியூ இந்த சைடு இருக்கிறதே லைட் ரியாக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது இந்த சைடு இருக்கிறது டார்க் ரியாக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது லைட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது கிரானம் அல்லது தைலக்காயில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு நிகழ்வு டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரோமால் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் எவால்விங் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வேர்லேருந்து உறிஞ்சி எடுக்கப்படக்கூடிய தண்ணி ஃபோட்டோலைசிஸ் அப்படிங்
ஆக்சிஜனாவும் H பிளஸ் அயான்ஸாவும் ஸ்பிளிட் ஆகுது அதே நேரங்களில் இந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் தைலக்காயில் இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் சூரிய ஒளியை உறிஞ்சி எடுக்கிறது மூலமாக அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகி ஃபோட்டோ சிஸ்டமில் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் மூலமாக மாறி மாறி எக்ஸைட் ஆகி போகும் அந்த டைமில் எனர்ஜி கரன்சி மாலிக்குலான ஏடிபியும் எலக்ட்ரான் கேரியர் மாலிக்குலான என்ஏடிபிஹெச்சும் உருவாகுது இது ரெண்டும் டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுது இங்கே கார்பன் ஃபிக்சேஷனில் ருபிஸ்கோ என்சன் ரோல் பே பண்ணுது இதில் இருந்து த்ரீ பிஜிஏ அதாவது பாஸ்போ கிளசரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பாஸ்போ கிளசரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது என்ஏடிபிஹெச்ஐ யூஸ் பண்ணி ஜிஏ த்ரீ பியா ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது கிளசரால்டிகைட் த்ரீ பாஸ்பேட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கிளசரால்டிகைட் த்ரீ பாஸ்பேட்டில் இருந்து கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்குல் அதாவது குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதே கிளசரால்டிகைட் த்ரீ பாஸ்பேட்டில் இருந்தும் ஆர்யூபிபி அப்படிங்கிறது ரீஜென்ரேட் ஆகுது அடுத்து த்ரீ கார்பன் கிளசரால்டிகைட் த்ரீ பாஸ்பேட்டில் இருந்து தான் சிக்ஸ் கார்பன் குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த கிளசரால்டிகைட் த்ரீ பாஸ்பேட் அப்படிங்கிறது குளுக்கோஸ் மாலிக்குலோட ஒரு பாதிக்கு தான் சமமாக இருக்கு ஒரு மாலிக்குல ஆஃப் கிளசரால்டிகல் த்ரீ பாஸ்பேட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹாஃப் அ மாலிக்குல ஆஃப் சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டார்க் ரியாக்ஷனில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது அதாவது சிஓ டூ அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு மாலிக்குள் மட்டும்தான் உள்ள என்ட்ரு ஆகுது அதாவது இன்ட்ராப்ரேட் ஆகுது ஒரு டைமில் அப்போ மூணு கார்பனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் த்ரீ கார்பன் கிளசரால்டிகைட் த்ரீ பாஸ்பேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டார்க் ரியாக்ஷன் மட்டும் மூணு தடவை நடக்கணும் அதே ஆறு கார்பன் சிக்ஸ் கார்பன் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சைக்கிள் சிக்ஸ் டைம் நடக்கணும் நடந்தாதான் ரெண்டு கிளசரால்டிகைட் த்ரீ பாஸ்பேட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுல இருந்து சிங்கிள் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் உருவாகும் இதுதான் ஓவரால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இதில் லைட் ரியாக்ஷனும் டார்க் ரியாக்ஷனும் உள்ளடங்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே சிக்ஸ் அப்படிங்கிற லெட் டிஜிட் ஏன் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்கார்பரேட் ஆனால் தான் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்கார்பரேட் ஆகுது அப்படின்னா லைட் ரியாக்ஷன்லையும் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆக்சிஜன் எவால்விங் காம்ப்ளெக்ஸில் வாட்டர் மாலிக்குள் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆனால் தான் சன்லைட்டும் அதே மாதிரி அப்சர்வ் ஆகணும் அப்போ தான் சிக்ஸ் கார்பன் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்குள் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மீன் வயலில் சிக்ஸ் ஓ டூ மாலிக்குல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் இதுதான் ஃபோட்டோசிந்தஸ் தான் ஒளிச்சேர்க்கையோட ஒரு ஓவர் வியூ தேங்க்யூ ஸோ மச்